자 여러분 오늘 초마면 만들어 볼게요 초마면이 뭐냐고요? 바로 짬뽕입니다 다들 아시는 이런 빨간 짬뽕 다 알고 계실텐데 원래는 굴짬뽕같이 이런 하얀 짬뽕이었거든요 인천 차이나타운에서 한국인 입맛에 이제 빨갛게 바뀌었다고 하는데 뭐 이정도만 아셔도 됩니다 말 길어지니까 넘어갑시다 닭뼈 육수 내야 되는데 이 닭뼈 육수 내는 거 엄청 오래 걸리잖아요 비법인데 자 압력솥에 닭뼈 넣고 파 넣고 통후추 넣고 끓여줍니다 이게 압력솥을하면 스톡이 금방 빠지니까 한 30분이면 만들 수 있거든요 귀찮으면 이 방법 꼭 이용해 보세요 또 이런 거 용수 키친이니까 가르쳐 드리는 거 아니겠습니까? <웃음> 자, 파 손질 해볼게요. 그 짬뽕에 볶아지는 맛에 파가 절대 빠질 수 없죠. 다음, 애호박. 애호박도 그냥 썰어줍니다. 뭐 굳이 저랑 똑같은 모양이 아니고 뭐 편하신 모양대로 써시면 돼요. 자, 그 다음 배추. 그 배추가 시원한 맛을 내주기 때문에 짬뽕에 들어가면 진짜 맛있는 재료입니다 요렇게 이연복 셰프님 어슷썰기처럼 썰어서 준비해주세요 자그 다음에 매운맛을 위해 청양고추 두개 정도 썰어서 넣어줄게요 오늘의 오징어 일단 물기 먼저 닦아주고요 오늘은 이 껍질 벗기 귀찮아서 그냥 넣으셨죠? 제가 비법 알려드리겠습니다 자 이렇게 오징어 몸통 안에 칼집을 내고 저 상태로 쭉 뜯어주시면 됩니다 자 이렇게 손질 해주시면 돼요 쉭 뜯어주면 참 쉽죠? 자 오징어 귀도 부드러우니까 남기지 말고 쓸 거예요. 자, 오늘의 메인 포인트 오징어 칼집 내기. 오징어 칼집 내기가 솔직히 귀찮은 거지 크게 어렵진 않거든요. 이게 살이 잘리지만 않게끔 칼을 계속 넣으면서 왔다 갔다 해주고 뒤집어서 자무늬를 나올 수 있게 이렇게 칼집만 간단하게 내주시면 됩니다 집에서 만드는 건데 뭐 굳이 막 엄청 모양이 이쁠 필요는 없고 칼집 보이시나요? 이렇게 대충 내주시면 됩니다 너무 촘촘하게는 안 했어요 굳이 집에서 끓이는 걸 공들여서 할 필요는 없는 것 같아서 대충 했습니다 죄송합니다 <웃음> 아 그리고 이 오징어가 말리는 모양이 있으니까 그 모양에 맞춰서 자를 거거든요 자 이렇게 해서 안으로 동그랗게 그 오므로 들 거예요 자 그리고 새우 추가하겠습니다 또 새우가 빠질 수 없죠 해물 중에 근데 저걸로는 좀정 없는 것 같아서 두 마리 추가 자, 끓는 물에 해산물 먼저 데쳐줄게요 데쳐주는 게 익으면서 그 특유 비린내랑 잡내가 좀 빠지거든요 그걸 위해서 살짝 데쳐주는 겁니다 그렇다고 너무 팍 익으면 나중에 짬뽕에 들어갔을 때 해산물이 단단해져서 별로 맛이 없거든요 살짝만 데쳐주시면 됩니다 자, 기름 반 그리고 옛날에 만들었던 고추기름 반 넣어서 반마늘 넣고 향을 내줍니다 마늘이 타지 않게끔 잘 저으면서 볶아주세요 파랑 고추랑 넣어서 볶아주겠습니다 이 가정집은 불이 좀 약하다 보니까 저는 파랑 마늘 고추를 볶을 때 시간을 들여서 볶는 편이에요 그 다음 야채 넣어서 볶아줍니다 아 제가 보니까 양파를 빼먹었더라고요 양파도 반개 정도 투하해 주겠습니다 
자 이렇게 잘 붙었으면 됩니다 자 오늘의 킥인 두 반장입니다 사실 다른 데서 짬뽕에 두 반장을 넣는 집이 그렇게 많진 않을 거예요 근데 저는 두 반장 자체의 그콩 맛을 되게 좋아하기 때문에 이번에 넣어서 끓이는 거 보여드리려고 준비했습니다 자 그리고 빠질 수 없죠 이 슬로우 모션 근데 이렇게 보면 진짜 맛있게 생기지 않았나 자그 다음 고춧가루 크게 두스푼 넣겠습니다 이 고춧가루는 충분히 볶아줘야 그 고춧가루 냄새가 사라지고 그 짬뽕의 향을 그 불맛을 살릴 수 있거든요 이렇게 좀 공들여서 볶아줍니다 그리고 아까 낸 치킨 스톡 부어서 끓여주세요 끓지도 않았는데 엄청 맛있어 보이지 않습니까? 저만 그런가요? 짬뽕에 간을 굴소스 조금 넣어서 간 하겠습니다 뭐 소금 후추 간 해도 되는데 굴소스 자체 해산물 맛이 워낙 맛있다 보니까 저는 굴소스 넣었습니다 자 거의 끓었을 쯤에 해산물 넣어주세요 자 이렇게 해서 해산물이 너무 단단해지지 않을 정도만 이렇게 끓여주시면 됩니다 자면 삶아야 되겠죠? 이게 중화면 쓸 수도 있는데 마트에서 중화면을 잘안 팔더라고요 마트에서 갑자기 짬뽕이 먹고 싶으면 해 드실 수 있게끔 우동면으로 한 거니까 예쁘게 봐주세요 자면 먼저 넣어주고 여기에 국물 부어줍니다 국물 붓기 전에 일단 건더기를 면 위에 살짝 올린 다음에 국물을 부어주면 더 예쁘게 담을 수 있거든요 더 푸짐해 보일 수 있으니까 뭐 혼자 먹을 건 상관없는데 손님들 오면 더 예쁜 게 좋으니까 이렇게 해보세요 그리고 마지막으로 참기름 한 스푼 들어갔습니다 왜 참기름 넣지 하시는 분들은 없으시겠죠? 용스키치 구독자 여러분 <웃음> 자 이렇게 해서 짬뽕 완성입니다 자 가까이서 찍은 비주얼인데 비주얼 장난 아니지 않나요? 자 그럼 짬뽕 먹어보겠습니다 자 제일 먼저 국물부터 자 이제 국물이 닭국물만 썼잖아요 보통은 돼지 국 이제 돼지 뼈 육수 50% 뭐 닭뼈 육수 50% 사용하던지 아니면 돼지 뼈 육수만 사용하거나 돼지 뼈 육수 7뭐 치킨 육수 3 정도 사용하는 현대가 많았는데요 현대에 와서 이제 많은 사람들이 조금 더 가벼운 맛을 선호하기 시작했고 일본 라멘 같은 경우에서도 돈코치 라면보다 이제 토리 라면처럼 좀더 가볍고 좀 심플한 그런 맛을 사람들이 많이 먹기 시작했잖아요 짬뽕도 마찬가지인 것 같아요 옛날에 비해서 치킨 육수의 비율이 높아져서 닭 육수에 대한 좀 선호도가 많이 올라갔다고 해야 되나? 그래서 오늘 닭 육수 100%로 한번 끓여본 거거든요 근데 닭 육수로 끓였을 때 약간 깊은 맛이 부족할 수 있는데 저희가 그걸 뭘로 잡았냐? 저희가 아까 들어간 두반장 그게 엄청 깊은 맛을 내주기 때문에 걱정하실 필요 없습니다 말이 길었는데 다시 먹어볼게요 그리고 마지막에 참기름이 살짝 들어갔잖아요 이제 중국 사람들도 참기름을 되게 좋아하는데 중식 마지막에 참기름이 살짝 들어가면 많이 하는 게 살짝 기존 음식보다 더 고급진 향을 마지막에 줄수 있어서 꼭 추천드립니다 자, 면을 원하시는 거 써도 되는데, 뭐, 마트에서, 마트에서 면 거기가 쉽지 않아서, 일단 우동면 썼는데, 요것도 바로 직접 사서 만들어 먹기에는 좋은 선택인 것 같아요. 요리는 역시, 
이건 스케치입니다 진짜 맛있습니다 아! 잠시만요 자또 이렇게 되면 술이 빠질 수 없겠죠 이게 사실 제가 토끼 소주 리뷰를 찍었었는데 아 이게 참 쉽지 않더라고요 <웃음> 그래서 날려 먹고 요거 같이 먹어볼게요 자 여러분 Cheers 자 짬뽕 마저 먹어볼게요 아 여러분 아 이거 제가 만든 건데 아 너무 맛있어서 정신없이 먹었네요 <웃음> 자 이렇게 자 오늘도 이렇게 먹었으니까 마무리하고 와야 되겠죠? 자 여러분 이렇게 해서 오늘 짬뽕 만들어 봤는데요 아 이번에도 만들어 본게 역대급입니다 역대급 진짜 진짜 맛있었습니다 다른 다른 유튜버들이 뭐 두관장을 로고 끓이는 건 아직 못본것 같은데 이 방법 진짜 맛있는 방법이거든요 항상 이곳이 성재가 되길 바라면서 오늘 마무리 하겠습니다 자 마지막으로 좋아요 구독하기까지 아시죠 여러분 자 그러면 감사합니다